ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் வேண்டும் என்றதை விட யார் வேண்டாம் என்பதுதான் நான் முடிவு முடிவு பண்ண வேண்டும் அப்படி முடிவு பண்ணும்போது தான் ஒரு கோட்டபை தமிழர்கள் ஒரு தவறை செய்துவிட்டார்கள் அதனுடைய விளைவாகத்தான் இன்றைக்கு ராஜபக்சே இவ்வளவு பெரிய ஒரு பொருட்டாக இன்னைக்கு இலங்கை அரசியலே இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஜனாதி ஜனாதிபதி தேர்தலில் புலிகள் செய்த பெரும் ஒரு பிழை என்னவென்றால் அவர்கள் வந்து தமிழர்களிடம் நீங்கள் ஓட்டு செய்யக்கூடாது என்று சொல்ல சொன்னார் தமிழ் என்பது எங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் நாங்கள் தமிழர்கள் கிடையாது நாங்கள் முஸ்லீம்கள் என்று இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து தமிழர்கள் ஒரு டிமாண்டும் வைக்கக்கூடிய நிலையில் கிடையாது இந்தியாவை பொறுத்தவரை கோட்டபய ராஜபக்சா ஜெயித்து விட்டால் இந்தியாவுக்கு ஒரு மூணாம் ஒரு பிளாங்க் வந்து சவுத்தில் ஓப்பன் ஆகும் பல இடத்தில் வந்து ரோடு ஆனாலும் சரி ரயில் ஆனாலும் சரி அதே மாதிரி கட்டுமான பணிகள் ஆனாலும் சரி லக்ஷுரி ரிசார்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி இதெல்லாம் சீனா தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக கோட்டபய ஜெயித்து விட்டால் அங்கு அடுத்தது சீனாவினோட இராணுவம் வர்றக்கூட அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு காலை காலையில் சீனாவினுடைய ஒரு கப்பல் படையினுடைய ஒரு கப்பல் அங்கே வந்திருக்கிறது இது மிக மிக கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சம்பவமாக நான் இந்த மலைவாழ் தமிழர்களே சிடபிள்யூசி என்ற அமைப்பு வந்து ஏறத்தாழ ஒரு கொத்தனிமைகள் மாதிரி வைத்து கொண்டு வைத்து கொண்டு தோட்ட தொழிலாளிக்கு கூலி என்பது ஆயிரம் ரூபாயாக ஏற்றி தருகிறேன் என்ற அந்த வாக்குறுதி வந்து பல வருடங்களாக நான் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ இலங்கையில் வந்து அதிபருக்கான தேர்தல் நடைபெற்று நடைபெற இருக்குது நாளைக்கு வந்து நடக்க போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மிக முக்கியமான பலத்த பாதுகாப்போடு நட நடக்க இருக்கு இப்போ இந்த தேர்தலில் மிக முக்கியமான ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இருமுனை போட்டின்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து மகேந்திர ராஜபக்சருடைய சகோதரர் திரு கோத்தபய ராஜபக்ஷ இன்னொருவர் சஜித் பிரேமதேசா இந்த இருவருக்கான போட்டியாக மட்டும்தான் பார்க்குறீங்க அந்த தேர்தலில் நிச்சயமாக இருவருக்கான போட்டியாக தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் இலங்கையில் இதுவரையான காலகட்டத்தில் வந்து ரெண்டு பிரதான கட்சிகள் தான் இருந்தது அரசியல் கட்சிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சுதந்திர கட்சி இன்னொன்று வந்து தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா ஃப்ரீடம் பார்ட்டி யுனைடட் நேஷனல் பார்ட்டி இது ரெண்டு தான் மிகப்பெரிய கட்சிகளாக இருந்தது இலங்கையில் வந்து சின்ஹலர் மத்தியில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் செல்வாக்கு இருந்தது ஜேவிபி என்ற ஒரு கட்சியும் இருக்கிறது ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு இல்லாதனால அவர்கள் எப்போ பின் பின் பின்தங்கிந்தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பத்து மெம்பர்ஸ் பதினஞ்சு மெம்பர்ஸ் அதுக்கு அருகாமையில் வந்து அவர்கள் வந்து வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏன்னால் ப்ரொப்போஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் அங்கே வந்து எவ்வளோ வாக்குகள் வருதோ அதுக்கு அதன் அடிப்படையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எம்பிஸ் கிடைக்க கிடைக்கிறக்கான அந்த வழி இருக்குது அதுதான் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஒரு எலக்ட்ரல் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாஸ் த போஸ்ட்டு மட்டும் கிடையாது அங்கே வந்து ஒரு எத்தனை வாக்குகள் வந்து உங்கள் கட்சிக்கு வருதோ அதற்கு அது அனுசதமாக உங்களுக்கு எம்பிஸும் கிடைக்கும் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த எஸ்எல்எஃப்பி இருந்து தான் இதுவரையான காலகட்டத்தில் வந்து எஸ்எல்எஃப்பி யூஎன்பியும் தான் இப்போ ஜனாதிபதி தேர்தலில் வந்து போட்டியிடக்கூடிய அந்த கட்சிகளாக அந்த கண்டஸ்டிங் பார்ட்டிஸாக எப்போவுமே இருப்பார்கள் அவர்கள் தான் முன்தங்கி தான் இருப்பார்கள் இந்த முறை ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னவென்றால் இந்த எஸ்எல்எஃப்பி என்பது ஒரு புது ஒரு பரிணாமத்துக்கு பிறகு எஸ்எல்பிபியாக மாறி இருக்கிறது அதாவது எஸ்எல்எஃப்பி அப்படியே தான் இருக்கிறது அதனுடைய ஜனாதிபதி வந்து சிறிசேனாவாக இருக்கிறார் சிறிலங்காவுடைய ஜனாதிபதியாக இப்போ இருக்கிறார் தலைவராக இருக்கிறார் கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த எஸ்எல்பிபிக்கு அதாவது கோட்டபய ராஜபக்சாவனுடைய கட்சிக்கு மஹிந்தா ராஜபக்சா உருவாக்கின அந்த கட்சிக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பார்ட்டி என்ற கட்சிக்கு வந்து அவர்கள் வந்து சப்போர்ட் செய்கிறார்கள் அது ஒருமித்த கருது கிடையாது கட்சிக்குள்ளால சந்திரிகா போன்றவர்கள் வந்து முன்னாள் அதிபர் சந்திரிகா போன்றவர்கள் வந்து இதற்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் எஸ்எல் எஸ்எல்எஃப்பி முதல் முறையாக ஸ்ரீலங்கனுடைய இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு முடிந்து முதல் முறையாக இந்த கள களம் காணவில்லை யூஎன்பியில் இருந்து பல காலம் த தாழ்த்தின பிறகு பல மாதங்களுக்கு பிறகு ரணில் விக்ரமசிங்கே யூஎன்பியினுடைய தலைவர் இன்றைக்கு பிரதமராக இருக்கின்றவர் அவர் வந்து ஒரு கேண்டிடேட்டை ஒத்துக்கொள்கிறார் அவர் பேர் தான் சஜித் பிரேமதாசா முன்னாள் அதிபருடைய மகன் அவர் பிரேமதாசா ரொம்ப கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார் தமிழ் புலிகள் புலிகளினால் கொழும்புலேயே 
ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் அந்த பாரம்பரியம் இருக்கிறது கோதபய ராஜபக்சாவை பொறுத்தவரை அவர் வந்து ஒரு ஆர்மியில் ஒரு மேஜராக இருந்தார் அதன் பிறகு லெப்டினன்ட் கேர்னலாக இருந்தார் அதன் பிறகு வந்து டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் இந்த போர் நடந்த அந்த காலத்தில் வந்து அவர் வந்து டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அங்கே தான் பல பிரச்சனைகள் வருகிறது அவர் வந்து நேரடியாக கமாண்ட் லெவல் இருக்கின்ற டிவ் லெவல் இருக்கின்ற அதிகாரிகளுக்கு நேரடியாக அவர் வந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கும் அதன் மூலம் பல ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் நடந்ததாக கூறுகிறார்கள் குறிப்பாக ஒயிட் ஃபிளாக் கேஸ் என்று கூறுவார்களே நடேசனும் புலித்தேவனும் வந்து சரணடையருக்காக அந்த வெள்ளைக்குடியை ஆட்டிக்கொண்டு ஃபைவ் ஏ டிவ் டிவ் கமாண்டர்னுடைய அந்த ஏரியாவுக்கு உள்ள கடந்து செல்கிறார்கள் அங்கே அவர்களெல்லாம் சுட்டு பொசுக்கப்படுகிறார்கள் இதற்கான கமாண்டு வந்து இந்த கோட்டபயா ராஜபக்சா தான் கொடுத்தார் என்று ஒரு முறை ச ஆர்மியினுடைய தளபதியாக இருந்த ஃபீல்ட் மார்ஷல் தரத் ஃபொன்சேக்கா அது அதற்கான ஒரு விளக்கத்தை ஒரு முறை கொடுத்திருந்தார் ஐலண்ட் பத்திரிகைகளுக்கே அந்த பேட்டியை கொடுத்திருந்தார் அதன் பிறகு வந்து அதை வந்து அதை வந்து வாபஸ் வாங்கினார் அது வாபஸ் வாங்கி கூட அவர் வந்து ஜெயிலில் போக வேண்டிய கட்டாயம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி பல நபர்களை வந்து காணாமல் போ போனார் அந்த வார்னுடைய டைம்லும் சரி அது தொடர்ந்து நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரையான அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வார் முடியுது அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை ராஜபக்சாருடைய ஆட்சி ஆட்சி நீடிக்கிறது அந்த காலங்களில் வந்து இந்த ஒயிட் வேன் டிசிப்பியரன்ஸ் வெள்ளை ஒரு வேன் வரும் அதில் வந்து உங்களை கடத்தி கொண்டு சென்று பல விதமான துன்புறுத்தலுக்கு பிறகு ஒன்றும் கொண்டு விடுவார்கள் இல்லை என்றால் உங்களை வந்து எங்காச்சும் டம்ப் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரியான தப்பித்த ஒரே ஒரு நபர் தான் இருக்கிறார் அவர் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் சிட்டிசன் அது வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஹை ஹை கமிஷன் அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் செலுத்தினால் மட்டும்தான் அவர் தப்பித்து வருகிறார் பாக்கி இருக்கின்ற அத்தனை ஒயிட் வேன் கேஸ்களையும் வந்து கடைசியாக அவர்கள் எல்லாம் கொல்லப்படப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் நான் பார்த்து கொண்டு வந்தோம் இதெல்லாம் கோட்டபய ராஜபக்சாவுக்கு எதிராக இருக்கின்ற சான்றுகளாக குற்றங்களாக இல்லை என்றால் அலிகேஷன்ஸாக நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது சஜித் பிரேமதாசாக்கு இப்படி ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது இருந்தாலும் அவர் வந்து பெரிதாக ஒன்றும் செய்யவில்லை இந்த யூஎன்பியில் இப்போ இருக்கின்ற அந்த அமைச்சரவையில் வந்து அமைச்சராக இருக்கிறார் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அமைச்சராக இருக்கிறார் வீட்டு வசதிக்கான அமைச்சராக இருக்கிறார் அப்படி இருந்தும் கூட வந்து பெருசாக ஒன்றும் செய்யவில்லை இவர் ஒரு அன்டெஸ்டட் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து தான் இவர் மேலே இருக்குது சஜித் பிரேமதாசா வந்து எல்லாரையும் உள்வாங்கிய இல்லை என்றால் அனைத்து நபர்களையும் கூட்டி செல்ல வேண்டிய ஒரு நாடாகத்தான் இலங்கை இருக்க வேண்டும் அதாவது தமிழர்களானாலும் சரி முஸ்லீம் ஆனாலும் சரி சிங்களர்களானாலும் சரி எல்லாரையும் அனைத்து அரவணைத்து செல்ல செல்லக்கூடிய ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ தான் அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் இருந்தாலும் கூட அதுலேயும் கூட தமிழர்களுக்கான ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு சலுகைகளோ அரசியல் தீர்வினை நோக்கி செல்வோம் என்ற ஒரு வாக்குறுதியோ ஒன்றுமே கிடையாது தான் சரஜி சஜித்தினுடைய அந்த மேனிஃபெஸ்டோவாக இருக்கிறது இவருடைய மேனிஃபெஸ்டோ மிக தெளிவாக ஏப்ரலில் வந்து இலங்கையில் வந்து அந்த தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்கிறது அங்கே லோக்கல் முஸ்லீம் முஸ்லீம்கள் செய்த ஒரு சிலிமிஷமாக இருக்கிறது இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து அங்கே சாவடிக்கப்படுகிறார்கள் அதன் பிறகு ஒரு வார காலத்திலேயே வந்து கோட்டபய ராஜபக்சா தன்னுடைய கேண்டிடேச்சரை அறி அறிவிக்கிறார் அதிலிருந்து தான் கோட்டபய ராஜபக்சாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹெட்வே வருது ஏனென்றால் இவர் இருந்தபோது தான் நாடு ஒரு கண்ட்ரோலில் கட்டுப்பாடல் இருந்தது எப்படி மோதியை பற்றி இன்றைய இன்றைய இந்தியாவை பற்றி சொல்கிறோமோ எப்படி இவரை பற்றி எர்டுவானை பற்றி டர்க்கியில் பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் புட்டினுடைய ரஷ்யாவை பற்றி பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் இன்றைக்கு இலங்கையில் நீடித்து கொண்டிருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சேஃப்டி செக்யூரிட்டி வேணும் அதன் பிறகு தான் பாக்கி எல்லாம் வாழ்வெல்லாம் அதற்கு பின்னால் தானே வாழ்க்கை என்பது அதற்கு பின்னால் தானே என்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்து சிங்களர்கள் போய்விட்டார்கள் என்று பல இது கருத்து கணிப்புகளும் தெரிவித்துக் கொண்டு வருகிறது அப்போ இதில் தான் கம்ப்ளீட்டாக கோட்டபைய நம்பி கொண்டிருக்கிறார் அதாவது அந்த செக்யூரிட்டி மேண்டேட் அதாவது தமிழர்களுக்கு ஒரு சலுகையை நான் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு வாக்குறுதியும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்று ஆணித்தனமாக அடித்து சொல்லி சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் இதுவரை நாள் வரையாக கோட்டபய ராஜபக்சா இருக்கிறார் அவருக்கு பெரும் செல்வாக்கு இருக்கிறது சின்னலர் மத்தியில் பெரும்பாலான சின்னர்கள் அவர்களுக்கு ஓட் பண்ணால் நிச்சயமாக அவர் ஜெயிக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கிறது சஜித்தை பொறுத்தவரை தமிழர்களும் முஸ்லீம்களும் ஒன்றாக ஓட்டு செய்தார்கள்னால் நிச்சயமாக சஜித்து நல்ல ஒரு போட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைய பிரச்சனை என்னவென்றால் சிவாஜி லிங்கம் என்ற ஒரு கேண்டிடேட் வந்து தமிழர்களுக்கிடையே வந்து ஓட்டு பிளப்பக்கூடிய அந்த ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி ஹிஸ்புல்லா கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய கவர்னராக இருந்தவர் அவர் வந்து கலங்காண்கிறார் அதுவும் இந்த ஓட்டு பிரிக்கிறதுக்கான ஒரு யுக்தியாகத்தான்
போட்டு பிரிக்க முடியுமா என்றது தான் மகேசேனாயனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர் ஒரு த தளபதியாக இருக்கிற அந்த சமயத்தில் வந்து பெரிதாக ஒரு பிரச்சனையும் வந்து இந்த இலங்கை இலங்கையில் நடக்கவே இல்லை என்றுதான் ஒரு நிதர்சனமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி பல ஆர்மி இருக்கின்ற பல நபர்களுக்கும் பல நல்ல காரியங்களும் நடந்ததாக கூறுகிறார்கள் இனி நாளை நடக்கும் அந்த தேர்தலுக்கு பிறகு அந்த தேர்தல் முடிந்தவுடனே வாக்குகள் என்ன தொடங்கி விடுவார்கள் ஐம்பது பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஒரு ஓட்டு வேண் வேணும் ஜனாதிபதியாக இருக்குது ஆனால் அது வந்து முதல் சுற்றிலேயே வருமா என்ற டவுட் வந்து பலருக்கும் இருக்கிறது சமீப காலத்தில் வந்த ஒரு கருத்து கணிப்பு சொல்கிறது இல்லை இல்லை கோட்டபயாவுக்கு அதை விட எவ்வளவோ கிடைத்துவிடும் என்று கூறுகிறார்கள் அப்படி வரவில்லை என்றால் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓட்ஸ் இது வந்து ஒரே ஒரு நபரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு தேர்தலாக இருந்தால் கூட அங்கே இருக்கின்ற அந்த அவங்களுடைய பேலட் பேப்பரில் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்று மார்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது அப்போ ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸில் வந்து யாரும் ஜெயிக்காவிட்டால் அதாவது ஐம்பது பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஒரு ஓட்டு வந்து வராவிட்டால் அந்த ஃபஸ்ட் கேண்டிடேட்டையும் செகண்ட் கேண்டிடேட்டையும் நீக்கி நிறுத்திவிட்டு பாக்கி இருக்கின்ற அந்த பேலட்டில் இருக்கின்ற செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓட்ஸை வந்து என்ன தொடங்கு தொடங்குவார்கள் இந்த இப்படி இருந்தால் கூட இந்த ப்ராசஸ் வந்து நவம்பர் பதினெட்டுக்குள்ளால் இது முடிந்துவிடும் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த இப்போ இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக கோட்டபயா ராஜபக்சா வெற்றி அறையக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையை தான் இருக்கிறதாகத்தான் நான் காண்கிறேன் ரொம்பவே தெளிவாக வந்து இந்த ரெண்டு பேருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்புறம் இதில் எப்படி அன்டெஸ்டடாக சச்சித் இருக்கார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தீங்க இந்த பேசில் நீங்கள் முக்கியமான ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க அதாவது தமிழர்களுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருந்தீங்க இப்போது ஒட்டு மொத்தமே ஒரு கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் தான் வந்து வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்றிருக்கிறாங்க இதில் தமிழர்களுடைய பங்கு எப்படி இருக்குது அவங்க யார் மீது தங்களுடைய பார்வை செலுத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க என்னை பொறுத்த தமிழர்களுக்கு ஒரு பெரிய சாய்ஸ் கிடையாது அதுதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழர்களுடைய ஏக பிரதிநிதியாக தான் தமிழ் தேசிய கூட்டம் இது அதாவது வடக்கில் இருக்கின்ற கிழக்கு இருக்கின்ற தமிழர்களுடைய பிரதிநிதி என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டணி கூட்டமைப்பு என்ன சொல்லுகின்றால் யார் வேண்டும் என்றதை விட யார் வேண்டாம் என்பது தான் நான் முடிவு முடிவு பண்ண வேண்டும் அப்படி முடிவு பண்ணும்போது தான் ஒரு கோட்டபய ராஜபக்சாவதால் நிச்சயமாக தமிழர்களுக்கு ஒரு நலனும் வராது ம மறித்து பாதகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பாதகத்தை நாம் இப்படி சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் என்றால் எல்லாரும் சென்று ஓட்டு செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஓட்டு செய்து சஜித் பிரேமதாசாகவே வெற்றி காண வேண்டும் அதற்காக ஆயத்த பணிகளில் நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இதனால் ஒரு முறை தமிழர்கள் ஒரு தவறை செய்து விட்டார்கள் அதனுடைய விளைவாகத்தான் இன்றைக்கு ராஜபக்சே இவ்வளோ பெரிய ஒரு பொருட்டாக இன்றைக்கி இலங்கை அரசியலே இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஜனாதி ஜனாதிபதி தேர்தலில் புலிகள் செய்த பெரும் ஒரு பிழை என்னவென்றால் அவர்கள் வந்து தமிழர்களிடம் நீங்கள் ஓட்டு செய்யக்கூடாது என்று சொல்ல சொன்னார்கள் அந்த ஓட்டு செய்யக்கூடாது என்ற சொன்னதன் விளைவாக மஹிந்த ராஜபக்சா ஒரு சில ஆயிரம் ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வந்து ரெனில் விக்ரமசிங்கே என்ற யூஎன்பியினுடைய இன்றைய பிரதமரை வந்து தோக்கடிக்கிறார் அது தோக்கடித்தனால தான் இன்றைக்கி ஒரு ராஜபக்சா இருக்கிறார் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆளுமையாக நம் கண்ணில் தென்படுகிறார் அப்போ தமிழர்கள் அன்று செய்த அந்த தவறை வந்து இன்று செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு இடத்திலிருந்து தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பேசிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்கு நேர் மாறாகத்தான் ஒரு விக்னேஸ்வரன் இருக்கிறார் விக்னேஸ்வரன் வந்து உங்களுடைய அந்த ஃப்ரீ வில்லுக்கே விட்டுவிடுகிறேன் என்ற ஒரு நிலையில் வந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூட மிக ஒரு கடுமையான ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு மிலிட்டன் ஸ்டேட்டில் தான் அவர் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை விட நீங்கள் ஒரு படி முன்னால் நின்றால் தான் உங்களுக்கு அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஹோல் இருக்கும் என்ற ஒரு ரீதியில் அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் மூணாவதாக டக்லஸ் தேவானந்தா என்ற ஒரு நபர் இருக்கிறார் அவர் வந்து முன்னாடி வந்து இபிஆர்எல்எஃபில் எல்லாம் இருந்தவர் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவர் வந்து மைந்தா கூட இருக்கிறவர் அவர் வந்து டெல்ஃப் என்ற ஒரு ஐலண்டில் நிச்சயமாக மெஜாரிட்டியோடு ஜெயிக்கக்கூடியவர் ஆனால் பாக்கி இருக்கின்ற ஜஃப்னா பகுதிகளையும் சரி பாக்கி இருக்கின்ற கிழக்கு மாகாணத்திலையும் சரி அவருக்கு ஒரு ஹோல் கிடையாது இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து கிழக்கு மாகாணத்தில் வரும்போது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் என்ன செய்யும் அது வரையான இதர கட்சிகள் என்ன செய்யும் என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது அங்கே இருக்கின்ற முஸ்லீம்கள் மிக தெளிவாக உன்னை கூறியிருக்கிறார்கள் தமிழ் என்பது எங்களுக்கு ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் நாங்கள் தமிழர்கள் கிடையாது நாங்கள் முஸ்லீம்கள் என்று ஒரு தனி இனமாகத்தான் அவர்கள் தங்களையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பல தடவை நாம் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா அது யார் அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் யூஎன்பி அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் சரி மஹிந்தா அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் சரி இல்லை என
இப்போ குறிப்பாக ஏற்கனவே இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வந்து இப்போதைய அதிபர் சிறிசேனாவுக்கு வாக்களிச்சிருந்தாங்க ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தாங்க அந்த ஆதரவு தெரிவிக்கும் போது பலவிதமான கோரிக்கைகள் முன் வச்சுருந்தாங்க பௌத்த மயமாக்களை நிறுத்தணும் தமிழ் கைதிகளை விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க எதுவுமே ஸ்டெப் எடுக்கலை அப்படின்னு விமர்சன பார்வை இருக்குல்ல ஆனால் இப்போ திருப்பியும் வந்து சஜித் பிரேமதாசுக்கு அவங்க ஆதரவு தெரிவிக்க என்ன பலன் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து தமிழர்கள் ஒரு டிமாண்டும் வைக்கக்கூடிய நிலையில் கிடையாது அவர்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் எங்களை பொறுத்தவரை கோட்டபய ராஜபக்சா வந்து ஒரு மோசமானவர் அவரை தமிழ் மக்களுக்கு தீங்கு தான் செய்வார் இதுதான் ஒரு சிங்கிள் அஜெண்டாவாக இருக்கிறது பாக்கி எல்லாம் வந்து டீட்டெயில்ஸாக இருக்கிறது மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணலாம் என்ற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பேசி பேசிக்கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இருந்த சூழ்நிலை இன்றைக்கு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எவ்வளவோ சரத்துக்கள் வைக்கக்கூடிய இடத்தில் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருந்தது ஆனால் தொடர்ந்து வருகின்ற நாலு வருட காலத்தில் வந்து ஒன்றுமே பெரிய அளவில் வந்து ஒரு வெற்றி காண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லை என்றால் இன்னும் சொல்ல போனால் மைத்ரிபால சிறிசேனா ஜனாதிபதியாக இருந்த மைத்ரிபால சிறிசேனாவும் பிரதமர் இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்கையும் அவர்களுக்கிடையே இருந்த அந்த பிரச்சனைகள் காரணமாக ஒரு பலனும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு பலனும் கிடைக்காமல் போய்விட்டதுக்கு ஒரு பெரும் காரணமாக இருந்தது இவர்களுடைய இந்த பிரச்சனைகளால் அதே மாதிரி தான் எஸ்எல்எஃப்பியும் யூஎன்பியில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் காரணமாக தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பலனும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் அதை நோக்கி கொண்டிருந்து இல்லை அன்று ஒரு பணம் பலனும் கிடைக்கவில்லை அதனால் இன்றைக்கு வந்து வேறு யாராச்சும் சப்போர்ட் பண்ண செய்ய போகிறோம் இல்லை என்றால் ஒரு சிவாஜிலிங்கத்தை வந்து நம்ம ஒரு தமிழ் கேண்டிடேட்டாக கூட வைத்து பார்க்க வேண்டிய ஏன் நாம் பார்க்கக்கூடாது என்றொரு அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தால் அது எல்லாம் யாரை துணைக்கும் என்றால் கோட்டபய ராஜபக்சவரை தான் துணைக்கும் இது தமிழ் தேசிய கூட்டணி கூட்டமைப்பு உணர்ந்துள்ளது இப்போது இந்த தேர்தலை வந்து இலங்கைக்கு மட்டும் முக்கியத்துவமாக தான் பார்க்க முடியாது ஏன்னா இந்தியாவினுடைய அண்டை நாடு வந்து மிக முக்கியமான நாடாக இலங்கையை வந்து இந்தியா பார்க்குது அப்போ இந்தியாவில் இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்குமான தொடர்பு இதில் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கா இது எப்படி பார்ப்பாங்க இந்தியா இந்தியாவை பொறுத்தவரை நாம் மிக விளக்கிய ஒரு கட்டுரை வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் எழுதலில் எழுதி எழுதியிருக்கிறேன் இந்தியாவை பொறுத்தவரை கோட்டபய ராஜபக்சா ஜெயித்து விட்டால் இந்தியாவுக்கு ஒரு மூணாம் ஒரு ஃப்ளாங்க் வந்து சவுத்தில் ஓப்பன் ஆக போகுது அது எப்படி என்றால் கோட்டபய ராஜபக்சாவை பொறுத்தவரை அவர் தான் சீனாவனோட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் கோஆப்ரேஷன் எக்ரிமெண்ட் அதாவது ஒரு இராணுவ பாதுகாப்புக்காக ஒரு எக்ரிமெண்ட் கையெழுத்திடுவதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆயத்த பணிகள் எல்லாம் முடிந்துவிட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அவர்கள் வந்து அதிகாரத்தை இழக்கிறார்கள் ஆனால் சீனாவனுடைய இன்றைக்கி இலங்கையில் இருக்கின்ற ஆதிக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஐலண்ட் அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கொழும்புக்கு அருகாமையிலேயே அதுதான் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் செக்ரட்டியாக உருவாக்க போகிறார்கள் துபாயில் இருக்கின்ற ஒரு ரிட்டன்சிக்கு துபாயில் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பை போல ஒரு அமைப்பு இங்கு உருவாக்கப் போகிறார்கள் இந்த அமைப்பை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர்கள் வந்து ஈஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்காவினுடைய கம்ப்ளீட் சர்வீசிங் செய்ய போகிறதாக பேசப்படுகிறது அதே மாதிரி ஹம்பன் தோட்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு போர்ட்டை வந்து அவர்கள் வந்து எடுத்திருக்கிறார்கள் தொண்ணூத்தொம்பது வருட லீஸுக்கு எடுத்திருக்கிறார்கள் பதினஞ்சாயிரம் ஏக்கரை வந்து அந்த அதை ஒட்டிய பிரதேசத்தில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு எஸ்இசியாக ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் ஜோனாக கிரியேட் செய்துள்ளார்கள் பல இடத்தில் வந்து ரோடு ஆனாலும் சரி ரயில் ஆனாலும் சரி அதே மாதிரி கட்டுமான பணிகள் ஆனாலும் சரி லக்ஷுரி ரிசார்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி இதெல்லாம் சீனா தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கி இலங்கையில் அப்போ சீனாங்கிறது ஒரு ரியாலிட்டி ஆன ஒரு பட்சத்தில் வந்து இன்று இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் வந்து இந்தியா வந்து யார் அங்கு ஜெயித்தாலும் அவர்கள் வந்து சீனாவுக்கு சாதகமாக நிச்சயமாக இரு இருப்பார்கள் என்றதான் ஒரு நிதர்சனம் குறிப்பாக கோட்டபய ஜெயித்து விட்டால் அங்கு அடுத்தது சீனாவினோட இராணுவம் வர்றக்கூட அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்றைய ஒரு எதேச்சையான ஒரு தகவல் என்னவென்றால் இன்றைக்கு கால் காலையில் சீனாவினுடைய ஒரு கப்பல் படையினுடைய ஒரு கப்பல் அங்கே வந்திருக்கிறது இது மிக மிக கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சம்பவமாக நான் பார்க்கிறேன் என்றால் நாளைக்கு அதிபர் தேர்தல் நடக்கிறது இன்றைக்கு சீனாவினுடைய ஒரு கப்பல் வருது என்றால் அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்ற கேள்வியும் கூடவே எழுகிறது அப்போ கோட்டபய ராஜபக்சா வந்தால் நிச்சயமாக இந்தியாவுக்கு அது ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக மாற மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் சஜித் பிரேமதாசா வந்தால் கூட சீனாவினுடைய அந்த ஆதிக்கத்தை இலங்கையிலிருந்து களைய முடியாது பல வருடங்களாக அங்கே வந்து ஒரு களப்பணி செய்த ஒரு மிக முக்கிய ஊடகவியலாளராக நீங்கள் இருக்கிறீங்க உங்கள் பார்வையில் இறுதியாக சொல்லுங்கள் தமிழர்களுக்கு இந்த தேர்தலுக்கு பிறகான ஒரு மீள் கட்டமைப்புக்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தி தரப்படுமா தமிழர்களை பொறுத்தவரை இந்தியா கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு
பல தமிழர்களும் வந்து கொஞ்சம் ஏதாச்சும் படிக்க தெரிஞ்ச தமிழர்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வழியில் வந்து இலங்கையிலிருந்து போக முடியும் என்றால் நிச்சயமாக அவர்கள் வந்து ஒன்றும் லண்டனுக்கு இல்லைன்றால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போய்விட்டார்கள் இப்போ இருக்கின்றவர்கள் வந்து எது வந்தாலும் பரவாயில்லை என்ற நிலையில் தான் அங்கே இருக்கின்ற இலங்கையில் வசிக்கும் தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கூட நாம் குறிப்பாக நாம் வந்து கவ இதுவரை கவனிக்காத ஒரு ஒரு செக்ஷன் இருக்கிறது அதுதான் மலைவாழ் தமிழர்கள் இந்த மலைவாழ் தமிழர்களே சிடபிள்யூசி என்ற அமைப்பு வந்து ஏறத்தால் ஒரு கொத்தடிமைகள் மாதிரி வைத்துக் கொண்டு வைத்துக் கொண்டு அவர்களை ஒரு ஓட்டு வங்கியாக ட்ரீட் கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறது அங்கே பல இடத்தில் பள்ளி கூடங்கள் கூட கிடையாது மருத்துவ வசதி கிடையாது இப்போ இன்றும் பல வருடங்களாக நான் கேட்ட அதே குரல் மறுபடியும் கோட்டபய ராஜபக்சாவினாலும் சஜித் பிரேமதாசனாலும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது தோட்ட தொழிலாளிக்கு கூலி என்பது ஆயிரம் ரூபாயாக ஏற்றி தருகிறேன் என்ற அந்த வாக்குறுதி வந்து பல வருடங்களாக நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் மறுபடியும் அந்த அதே வாய்ஸ் தான் இன்றைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ தோட்ட தொழிலாளிகளுடைய நலனுக்காக இந்தியா கவர்மெண்ட் ஏதாச்சும் செய்யுமே ஆனால் நிச்சயமாக வரவேற்கத்தக்கது அதே மாதிரி தான் இலங்கை கவர்மெண்ட் ஒன்றும் செய்கிறதாக தெரியவில்லை தமிழர்களுக்கு பிரத்யேக பலன் ஒன்றும் வராது என்ற ஒரு நிதர்சனம் இருக்கிறது அதை வந்து இந்தியா புரிந்து கொண்டு தமிழர்களுக்கு இதை என செய்யும் வேணாலும் நிச்சயமாக தமிழர்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன பலன் கிடைக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் பலவிதமான கருத்து ரொம்ப நன்றி வணக்கம்